మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ నైట్ ఎందుకంటే ఇది ఏ టైంలో టెలికాస్ట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కాబట్టి మీ అందరికీ అన్ని సమయాలకి అనుకూలంగా నేను ఒక నమస్కారం చెప్పేస్తున్నాను అండ్ ఈ రోజు నేను గద్దెలాగా వాలడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఐ యామ్ ద ఈగల్ మా మాస్ మహారాజా రవి తేజ గారు ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సేమ్ టు సేము అండ్ అలాగే మన కావ్య తాపర్ గారు మనం ఏక్ మినీ కథాలో చూసాము అండ్ ఇటు పక్కన ఏమో నవదీప్ గారు ఒక కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించబడుతున్నారు ఈగల్ సినిమాతో అండ్ కార్తిక్ గటమనేని గారు ద డైరెక్టర్ ది ఎడిటర్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సారీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓకే పక్కనే నాకు అవకాశం రాకపోతే యాంకరింగ్ చేయడానికి అని కూర్చున్నటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండ్ అటు పక్కన ఆయన పేరు నాకు ఇంకా తిరుగుతోంది మీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరు ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఆ మధ్య ధమాకాతో ఆయన వచ్చారు ఆయన పేరు నాకు రోల్ రోల్ అయ్యి ఫైనలీ ఇప్పుడు ఈయన అలవాటైపోతుందండి కానీ మా అమ్మ నాన్నే ముందు చూపుతా నా పేరు సుమా అని పెట్టేశారు అనమాట పలకడానికి ఈజీగా ఉంటే నేను అలవాటు అవుతాను అని అది మీ దగ్గర ఏనా గన్స్ ఉండేవి మా దగ్గర కూడా గన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ తూటాల్ని ఆపేది ఎవరు ఆ బుల్లెట్ ని పట్టుకునేవాడు వచ్చేంత వరకే ఎస్ మనం ట్రైలర్ లో ఈ డైలాగ్ విన్నాము అండ్ ఏంటో ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఇంటర్వ్యూకైనా వస్తే ముందర పువ్వులు అవి పెడతారు ఈ హీగల్ సినిమాకి ఇటు చూస్తే తినడానికి ఏవో కొన్ని చిప్స్ లాగా పెట్టారు ఇక్కడ బుల్లెట్స్ ఇటు కూడా ఇటు లేవు అక్కడ అన్ని ఉన్నాయి సో కంప్లీట్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అండ్ రవితేజ గారిని నాకు సంబంధం లేదు మహాప్రభు వీళ్లే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ సెటప్ కి ఆ ఫేస్ కి సంబంధం ఉందా ఏమి తెలియనట్టు కానీ అలాగే ఉంటున్నారండి లోకేష్ కనకరాజ్ గారు ఈయన వీళ్ళందరూ లుక్స్ ఆర్ డిసెప్టివ్ అని వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చూపించేటువంటి సినిమాలకి చాలా మనకి వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అందులోనూ మీ మీకు కూడా ఐ థింక్ ఆ వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ కనిపించబోతోంది మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీ టాకింగ్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా వాట్ యూ సే క్రెడిట్ గోస్ టు హెమ్ ఓకే అండ్ మా అవర్ రైటర్ మనీ మనీ అంటే రవితేజ గారిని ఇన్ని సినిమాల నుంచి మేము చూస్తూ వస్తున్నాము అలాంటి రవితేజ గారి లుక్ ని కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేసి చూపించారంటే నిజంగా ద క్రెడిట్ గోస్ టు కానీ కొందరు అంత గడ్డం పెంచాలంటే రెండు సంవత్సరాలు పట్టుద్ది ఆయనకేందో బర్రమని అయ్యా ఇ కూడా ఆయన లాగానే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తా ఉంటాయి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఎనర్జీ అంటే ఓన్లీ జస్ట్ లైక్ మాటల్లో సెల్లు సెల్లులో సెల్లులో కణ కణాల్లో ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి అలా రవితేజ గారు కానీ సూపర్ రవితేజ గారు మేము ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి విఆర్ ఆల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈగల్ యా ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈగల్ అఫ్ కోర్స్ అప్పుడు సంక్రాంతి అని అనుకున్నది కాస్త ఫిబ్రవరి నైన్త్ అయ్యింది సో కావ్య How was it working with People Media Factory, Ravi Teja Garu? Amazing. Uh, one of my best experiences. Huh? Huh? Yeah. Hey, <laughs> hey, it is butter standard dialogue. Huh? Huh? Standard dialogue? No, no, no. <laughs> <laughs> But definitely, I think, I, 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 really, I was very lucky to share the screen space with somebody like uh, Ravi Teja Garu. I was very, like, nervous. But just being around his energy makes you very, very comfortable. And uh, the first day, I was, like, very, like, starstruck i think it was a photo shoot we did in people media uh, factory office and uh, i didn't expect him to come Why? i was it was He my first come? look test actually oh. i was just trying outfits and just doing some pictures and stuff and i then suddenly saw sir walking in so i was like like taken aback and stuff but he was so like easy going and so like relaxed that just being in his energy i was like relaxed and i am very lucky <laughs> to know him now మామూలు కోతు కాదు 
బట్ బీయింగ్ అన్ యాక్షన్ మూవీ కదా ఇదంతా ఎక్కువగా రొమాంటిక్ సీన్స్ అవి లేవు కదా ఉంది రొమాన్స్ ఉంది నేను ఫస్ట్ నాకు చెప్పినప్పుడు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఈ లవ్ స్టోరీ చెప్తే నాకు అసలు ఇలాంటి లవ్ స్టోరీ ఇప్పుడు దగ్గర మీరు చెప్తున్నారు అంటే ఐఎమ్ లైక్ రియలీ వెయిటింగ్ టు వాచ్ ఇలాంటి లవ్ స్టోరీ రాలేదు అంటే ఏంటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఉంది కానీ తనకైతే ఇందులో రవితేజ గారి కాంబినేషన్ లో లవ్ స్టోరీ లేదు కాంబినేషన్ కాదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కీ రోల్ అండ్ అంటే ఆవడి పాయింట్ ఫిల్ అనే జరిగే నాకు ఇందులో కార్తిక్ గారి నరేషన్ లో తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే లైఫ్ అనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండి అంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే నేను ఒకసారి విలన్ లా కనిపిస్తాను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను కాదు సో అలాంటిది ఏదో ఎక్స్ప్లోర్ చేశారని విన్నాను ఈ ఈగుల్ సినిమాలో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ నుంచి క్యారెక్టర్ని ఓపెన్ చేస్తూ స్లోగా క్యారెక్టర్ ఏంటి తర్వాత క్యారెక్టర్ ఏమి ఏంటి అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఆపుతాం సినిమాని మామూలుగానే ఈగుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటారు కదా సినిమా మేకింగ్ లో సో అలాగే ఇందులో మీరు డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ లో రవితేజ గారు ఎవరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక వెరీ ఇంటెన్షన్ కూల్ యాక్టర్ మ్యామ్ అదొక స్ట్రేంజ్ క్వాలిటీ కూల్ అండ్ ఇంటెన్స్ పక్క పక్కనే మూడు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి చాలా ఓకే సో మీరు సూర్య వర్స సూర్య డైరెక్షన్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ యువర్ నెక్స్ట్ ఇక మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం సార్ ఇప్పుడు మనకి టైటిల్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది కదా అదే రవితేజ గారి మంచి మాస్ సాంగ్ అందులో మధ్య మధ్యలో ఒక లైన్స్ వస్తున్నాయి అదేమిటో నాకు కొంచెం డీ కోడ్ చేయాలనిపించింది లైక్ ఒక నచ్చట్లేదు ఎలా కన్విన్స్ చేద్దాం ఏంటి అని చూసి ఒక రోజు బల్గేరియన్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఇద్దాం అని ఒక బల్గేరియన్ ని వాయిసెస్ తో శాంపుల్ చేసి పంపించాను అనమాట అప్పుడు మరి ఏ మూడ్ లో ఉన్నాడో మరి తెలియదు మీనింగ్ ఆల్సో కూడా ఇట్ లుక్స్ గుడ్ ఫర్ ది సిచువేషన్ మ్యామ్ ఎందుకంటే దాని బల్గేర్ మీనింగ్ ఏంటో కూడా చూసాను సో ఇట్స్ లైక్ Go hero, go high, Ani. Me and me. Oh! Go hero. Go high. You are the one who is a good show, and you are the one who is a better man. You are the one who is a good show. You are the one who is a good show. You are the one who is a good show. But we are the one who is a good show in the interview. Go hero, go above. 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 రాక ముందు వచ్చి బయట కూర్చున్నాం కదా చూసి చూపించిపోతున్నాడు విత్ సౌండ్ నాకు కార్తీక్ ఏంటి నువ్వు సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఒక క్లాస్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ రా అంటే ఫారెన్ లో తీసారు గన్లు బుల్లెట్లు ఏదో సైలెన్సర్లు హీరో సూట్ వేసుకుంటాడు కలదొలు పెట్టుకొని కలుస్తూ ఉంటాడు ఇది మనం మామూలుగా చూసేది లేదు మాస్ ఫిల్మ్ అయితే ఇది ఊరు ఉంటుంది ఊర్లో జనాలు ఉంటారు ఒక అమ్మోర్ దేవత ఉంటారు అటు ఈ ఇది ఈ టైప్ గానీ ఈ టైప్ గానే ఉంటాయండి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు దాకా రెండు కలిసి ఒక విచిత్రమైన కాంబినేషన్ స్ట్రేంజ్ అన్నాడు కదా అలాగా అది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు దాకా రాలేదు ఐ థింక్ దట్ పీపుల్ విల్ ఎంజాయ్ మోర్ బికాస్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ ఎస్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ మీరు విజువల్ కూడా చూస్తున్నప్పుడు రెండు సినిమాలు కలిపి అంటే ఇట్స్ సో నైస్లీ యునో క్యూములేటెడ్ టుగెదర్ అది చూస్తున్నప్పుడు మనం ఏదో ఇదైనా చూస్తాం అదైనా చూస్తాం ఈ రెండు కలిపి ఉండడం అనేది నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలో అన్నిటికంటే ద గ్రేటెస్ట్ క్వాలిటీ అని నా పర్సనల్ 
సినిమాలో <laughs> అనిపించింది <laughs> నేను మామూలుగానే డ్రైన్ అవటం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు దీనికి ఏదో అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు తను ఎంత కావాలి ఎలా కావాలి ఏం కావాలి తను వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఎవరికి స్ట్రెయిన్ ఉండదు క్లారిటీ లేకపోతేనే స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవడ రేయడు అనుకుంటుంటాం అంటే మామూలుగా జనాలు తెలిపి మన డైరెక్టర్స్ కొంత సేఫ్టీ కొంత ఎక్కువ తీసుకుందాం లేదా వేరియేషన్ తీసుకుందాం లేదా చూద్దాం ఇంకొకటి అవన్నీ ఉంటాయి కదా మామూలుగా అసలు కట్టే కొట్టే తెచ్చే ఎంతైతే అవసరం అంతే దాని తర్వాత నువ్వు చేస్తా అన్న అక్కర్లేదు అన్న ఎందుకు అవసరం లేదు అయితే మన ప్రొడ్యూసర్ విశ్వప్రసాద్ గారు చాలా హ్యాపీ అనమాట అంటే ఎంత ఇంత ఇది చాలు ఇంతకన్నా వద్దు వేరే టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ స్మోక్ టూ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి యాక్టర్స్ బాగా ట్రబుల్ అవ్వడానికి దాంట్లో But uh, sir, actually, uh, 10 to 15 nights of action sequence. Wow. And the nights are... Uh, Enjoy it, sir. Enjoy it, sir. Because I'm going to get up and get up. Yes. I'm going to get up and get up. I'm going to get up and get up and get up. That's what I'm going to get up and get up. That's something very, very super. Generally, I'm going to get up and get up. I'm going to get up and get up and get up. I'm going to get up and get up and get up. ఇప్పుడు గన్ను పెట్టుకున్న సుమ అని ఒక తమ్మే నేను కాదండి ఆయన నా తరపు నుంచి ఆయన వచ్చేస్తారు రవితేజ గారి కొన్ని ఫేవరెట్స్ తెలుసుకోవాలని కొంతమంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు తింటూనే ఉంటారు కానీ అసలు ఏంది అండి ఆయన మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే బేసిక్ గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే కడుపు ఆకలి కంటే నోట ఆకలి అది కంట్రోల్ చేసుకుంటే చాలు సాంగ్ <laughs> 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 ఇప్పుడు దాకా నాకు ఏ హీరోయిన్ తో ప్రాబ్లం రాలేదు వాళ్ళకి నాతో ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు అని అనుకుంటున్నాను న
వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అందరూ చాలా బాగుంటుంది అంతే తప్ప అసలు నాకు అలాంటిది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం రాలేదు నాకు బేసిక్ వాట్ ఇస్ యువర్ వన్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ రవితేజ గారు లర్నింగ్ లర్నింగ్ ఐ గెస్ హౌ హీ హ్యాస్ దిస్ వెరీ కూల్ టేక్ ఆన్ థింగ్స్ లైక్ హీ డజన్ గెట్ ఫ్లస్టర్డ్ వెరీ ఈజీలీ ఆర్ టేక్ థింగ్స్ వెరీ సీరియస్లీ ఆర్ టు ద హార్ట్ ఆర్ వెరీ పర్సనల్ ఇష్యూస్ హీ ఈస్ వెరీ లేట్ బ్యాక్ ఇన్ చిల్ అండ్ లైక్ హీ డజన్ టేక్ స్ట్రెస్ సో ఐ లవ్ దాట్ అబౌట్ హిమ్ సో ఐ లర్న్ దాట్ అ లాట్ అబౌట్ విత్ హిమ్ స్ట్రెస్ తీసుకోరా ఆ పదోటి నుంచి రాక నాకు నిజం కరెక్టే అమ్మ ఒక మంచి చెప్పింది సరే ఫేవరెట్ హీరోయిన్ చెప్పకపోతే చెప్పకపోయారు ఫేవరెట్ యాంకర్ ఎవరు చెప్పారు సమస్య లేదు అన్డౌటెడ్లీ ఇది నేను నువ్వు నా చెప్పట్లేదు ఓన్లీ సుమ ఈ మధ్య నవదీప్ గారు కూడా యాంకర్ అయ్యారు ఇంకా మీ స్థాయికి మేము రా అబ్బా మీరు ఇంకే కిండర్ గార్డెన్ లో ఉన్నామండి మీరు ఆల్్రెడీ పట్టబద్దులు అయిపోయి లే సుమ సుమ నువ్వు ఛాన్స్ లే థాంక్యూ రవితేజ్ గారు ఈ తమ్మే లేసుకో ఈ తేసుకో మీరు అందరికి కూడా ఈ తమ్మే సపోర్ట్ థాంక్యూ అండి నేను ఎలక్షన్స్ లో నిలబడ్డప్పుడు తప్పకుండా చెప్తాను కానీ మీకు మామూలుగా నోట్ ఆకలి కూడా ఎక్కువ కదా అందుకే యాంకర్ చేస్తాయి సుమకి బాగా పడినటువంటి పంచులు ఇది నెక్స్ట్ అమ్మేసు నోటి దూల తీరిందా ఇవి కర్తి గారు మీరు ఈ గన్స్ మీద రీసెర్చ్ చేశారా మ్యామ్ కొంతవరకు తెలుసుకున్నాం బాగా కొంతవరకు అదే దాని బాగా అది మంచి క్లారిటీ ఉంది ఏ గన్ ఎలాగా ఎలా పడుకోవాలి ఎలా హోల్డ్ చేయాలి మొత్తం సో రవితేజ గారు మీరు ఈ సినిమాని ఇస్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లేదా యూత్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారా మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం ఏమనుకుంటారంటే ఇది యాక్షన్ ఫిల్మ్ కదా అని అనుకుంటారు బట్ థియేటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత చూసిన తర్వాత ఎవరినా చూడవచ్చు అందరూ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దలకి ఎవరినా చూడవచ్చు నేను అనుకుంటాను డెఫినెట్గా ఈగుల్ గన్ ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఆ జోన్ అనుకుంటారు అన్ని ఉంది అంటే ఇందులో ఒకటే సింగిల్ రోల్ లో చూడబోతున్నామా లేకపోతే ఏదైనా ట్విస్ట్ ఉందా ఉంటే చెప్పరు కదా కాదు ఒక ల్యాప్టాప్ పెట్టి తిప్పితే మొత్తం అయిపోతుంది చెప్పరుగా ఆ లేదు అప్పుడే వేయకండి మేము తర్వాత చూస్తాం ఆ విశ్వం తిరుగుతా విషం తాగుతా ఊపిరవుతా కాపలా కాస్త విధ్వంసం ఆపి వినాశనం చేస్తా అంటే అందులోనే చాలా వరకు క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు అంటే అదే కదా అదే కదా ఎస్ మిమ్మల్ని ఎవరు ఇన్స్పైర్ చేశారండి టు బికమ్ అ డైరెక్టర్ అసలు కాదు అసలు ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు అనుకుంటాం కదా నేనైతే టీచర్ అవుదాం అనుకుని యాంకర్ అయ్యాను మీరు సినిమాటోగ్రాఫర్ అవుదాం అనుకున్నారా డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నారా ఎడిటర్ అవుదాం అనుకున్నారు అసలు ఏంటి అన్ని యాక్సిడెంట్లే మ్యామ్ సో యాక్చువల్లీ ఈ ఇప్పుడు ఈ జరుగుతున్న అన్ని యాక్సిడెంట్లే యాక్సిడెంట్ అనుకోని అయింది ఏం కాదు మ్యామ్ బట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా చిన్నప్పటి నుంచి స్టోరీ టెల్లింగ్ చేయాలి అనేది గట్టిగా ఉంది మ్యామ్ అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను అంతే ఓకే సో ఎడిటింగ్ కెమెరా ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది నేను చాలా గట్టిగా ఉంది అనుకోని అంతే కీప్ స్విమ్మింగ్ అంతే అందుకనే కదా ఆపేసేయండి ఇంత చాలు బికాస్ హీఈస్ అన్ ఎడిటర్ కాబట్టి మనకి కావ్య వుడ్ యూ లైక్ టు సే వన్ డైలాగ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద మూవీ అసలు ఉంటే నాకు గన్స్ అంటే అసాయం బుల్లెట్స్ అంతే భయం మరి మీకు ఏంటంటే ఇష్టం ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది బట్ నువ్వు వచ్చాక అవునా నువ్వు వచ్చాక అన్ని మార్చింగ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద మూవీ ఐ వాంట్ రివీల్ అమ్మాయి ఫస్ట్ అన్ని నేర్చుకొని వచ్చేసింది ఇంటర్వ్యూలో ఏం మాట్లాడచ్చో ఏం మాట్లాడకూడదో ఇవన్నీ తెలిసిపోయింది అండ్ నవదీప్ గారు మీ క్యారెక్టర్ నుంచి మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లైక్ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి అ పాజిటివ్ నెగటివ్ కామికల్ నెగిటివ్ కాదండి పాజిటివే అండ్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అంటే సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది 
ప్లస్ కథ ఎక్కువ అంటే ఆయన చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు సినిమాలో సో ఆయన కథ నుంచి ఆయన సైడ్ నుంచి మాట్లాడాల్సింది ఏదైతే ఉందో అది నా క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఓకే ఎక్కువ సో ఇట్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం నాకు అంటే ఐ హన్ సమ్ సపోర్టింగ్ రోల్స్ బిఫోర్ చెప్పిన దానికంటే తక్కువ తీసినవి చాలా ఉన్నాయి కానీ చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ తీసి నేను విన్నప్పటికంటే ఎండింగ్లో ఇంకా బాగా వచ్చిందని నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఫీల్ అయ్యా లైఫ్లో ఐ బీన్ టెలింగ్ ఇన్ దాట్ ఫస్ట్ టైం అలాగే ఫీల్ అయ్యా అంటే ఇప్పుడు మన సోలో హీరోగా చేసినప్పుడు సినిమా ఎలా వచ్చింది మొత్తం ఎలా ఉంది అనే టాపిక్ వస్తుంది బట్ వెన్ వీ డూ లైక్ అ సపోర్టింగ్ రోల్ సరే ఒకటి చెప్పారు ఇంకోటి వచ్చింది అది మేబీ అంటే కొన్ని టీ లేకో లేదంటే కథ మారేవో ఇలాగేదో కొన్ని చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి లెంత్ ఇష్యూస్ అనేవో ఉంటాయి తర్వాత బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ ఫెల్ట్ దట్ నాకు అంటే వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే ఒక పది రెట్లు ఎక్కువే ఇంపాక్ట్ ఫుల్ క్యారెక్టర్ దట్ హిస్ డిజైన్ బాగా ఇష్టం క్యారెక్టర్ సినిమాలో ఓకే అంటే అన్ని చెప్పి ఊరిస్తున్నారు ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి ఉన్నాయి చెప్పుకోవాలి అదే అదే అలా జస్ట్ అంటే నాకు కూడా అన్ని అర్థమైనట్టుగానే వింటున్నాను తర్వాత నేను ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి ఎల్గోఎన్సీ ధమాకా సినిమా తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ లో ఇదే కదా అండ్ ధమాకా వాజ్ సూపర్ డూపర్ హిట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ఐ థింక్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆ టైంలో ఒక ఒక షేక్ చేసేసినటువంటి సినిమా అనమాట సో హౌ ఇస్ ఇట్ బీన్ విత్ టీజీ విశ్వప్రసాద్ గారు ఎక్సలెంట్ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ కూడా ఇంకో కూడా జరుగుతుంది ఇది రిలీజ్ అవక ముందు ఇంకోటి స్టార్ట్ అయిపోయింది హరీష్ది అది కూడా జరుగుతుంది వెరీ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ లాంటిది మీరు ఎంతమంది న్యూ డైరెక్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రవితేజ గారు అసలు లెక్క కందకుండా కౌంట్ పెరుగుతూనే ఉంది సో మెనీ పీపుల్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ నాకు కుదిరినన్ని చేస్తానే ఉంటా జరుగుతానే ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడు అనిపించదా కొత్త డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు రిస్క్ అని లేదు ఎప్పుడు అనిపించలేదు చెప్పినప్పుడే పెట్టేస్తారు అనిపించలేదు అలాగే చెప్పి తప్పులు జరిగినాయి మామూలు అన్ని అన్ని క్లిక్ అవ్వవు కదా బట్ ప్రయత్నం జరుగుతానే ఉంటుంది సూపర్ సో ఈగుల్ కాబట్టి మేము ఈగుల్కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాం ఈగుల్కి ఎన్ని రెక్కలు ఉంటాయి అలా కాదు మేము ఇంకొంచెం డీటెయిలింగ్ చేసాం ఈగుల్ మీద ఈగుల్ పట్టు మనిషి కన్నా ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈగుల్ గ్రిప్ అది డైరెక్టర్ చెప్పాలి నో ఐడియా బట్ ఇందాక చూసాను నేను అది అసలు ఇంత పవర్ ఉంటుంది అనిపించింది అది ఈగుల్ గ్రిప్ మనిషి కన్నా ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు ఆన్సర్ తెలిసినట్టయితే బజర్ నొక్కండి తెచ్చుకోలేదా బజర్ తెలుసా నీకు తెలుసా నీకు తెలుసా చెప్పండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వెరీ గుడ్ మీరు చాలా దగ్గరగా వచ్చారు కానీ అది రైట్ ఆన్సర్ కాదు దేవ్సన్ ఒక గన్ తీసుకోండి నా తరపు నుంచి అది రైట్ పది రెట్లు అర్థమైంది నాకు అంటే అలాంటి ఈగుల్ అంటే ఆ గ్రిప్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అంతే గ్రిప్ తో ఈయన సినిమా తీసి ఉంటారు అండ్ ఎలాగో మీరు ఆడియన్స్ ని గ్రిప్ లో పెట్టుకుంటారు సో టెన్ టైమ్స్ ఏంటి హండ్రెడ్ టైమ్స్ మీరు గ్రిప్ లో పెట్టేసుకున్నారు కొన్ని ఏళ్ల నుంచి రియలీ రవి తేజ గారు వీ వీ లవ్ యువర్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ వీ లవ్ యువర్ ఎనర్జీ అంటే బేసికలీ మీరు యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ మాకు ఇష్టం అందుకని వి జస్ట్ లవ్ టు వాచ్ యూ ఇప్పుడు ఓ విశ్వప్రసాద్ గారు అ వెరీ హార్టీ వెల్కమ్ అండి అండ్ ముందుగానే మీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఈగల్ లాంటి మంచి యాక్షన్ ప్యాక్డ్ మూవీని మాకు ఫిబ్రవరి నైన్త్న రిలీజ్ చేయబోతున్నారు సో ఇందాకే మీ గురించి మీ అసోసియేషన్ గురించి రవి తేజ గారు చెప్పారు ధమాకా ఇప్పుడు ఇది అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ కమింగ్ సో మిమ్మల్ని కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాము how is it with uh, ravi teja garu working with him and his style of working so mood cinema chestam unde dan matha telusu ala continue avutne untadanu sa ala chestune undalani so ee movie definitely make you a mass entertainer with a strong message untadandi okay hmm. yeah adi inda katinchi andaru cheptunnarandi kaani migilindantha kuda tara theater lone chusukondi annatuga ala koncham odili ala cheppi cheppakunda ala cheptune unnaru ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అన్ని జరిగినప్పుడు డైరెక్టర్ చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉంటారు హీరో గారు ఆయన వర్క్ ఆయన చేస్తూ ఉంటారు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మీకేం నడుస్తూ ఉంటుందో తెలుసుకోవాల
అంటే నేను ఫైనల్ కాపీలోనే థియేటర్లో చూడడం అనమాట అండి సో ఓకే ఆవిడ ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ అక్కడ బాంబే అలాగే ఇంత అవసరం బాంబే అవసరం కాదు వన్ మోర్ ఏ వన్ మోర్ యాభై వేలు పోయింది రో అలాంటివి ఏమైనా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారా అని ఆయనకి అలాంటిది ఏమీ లేదు కానీ విశ్వప్రసాద్ గారు మిమ్మల్ని చాలా రోజుల నుంచి అడగాలనుకుంటున్నారు చాలా మంది ప్రేక్షకులు కూడా మీరు ఇన్ని సినిమాల్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అన్న పేరు పెట్టినందుకు యూ హ్యావ్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ డూయింగ్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ పీపుల్ సో మీకు ఈ ప్యాషన్ ఎలా వచ్చింది ఈ ఫిల్మ్స్ మీద బికాస్ యు ఆర్ అ టెక్ పర్సన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సినిమాలు మీరు ఎవ్రీ ఫ్రైడే చూసే వాళ్ళని తెలుసు నాకు ఎవ్రీ థర్స్డే నైట్ ఎవ్రీ థర్స్డే నైట్ ప్రీమియర్స్ అమెరికా అర్థమైంది సో ఎలా అండి హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ అంటే సినిమాలు చూడడం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటే అండి చేయడం అన్నది అంటే ఒక టైంలో కలిసి వచ్చింది అలా ఇందాకే ఇందాక యాక్సిడెంట్ అన్నారు కదా అది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ యాక్సిడెంట్ అది అంటే ఆయన చెప్పినట్టు ఒక సినిమా సినిమా మీద ఇంకో సినిమా అలా ఓవర్లాప్ అవుతూనే జరుగుతూనే ఉంది కదా మీకు సో హౌ డి యూ మేనేజ్ అండి అంటే నేను మేనేజ్ చేయనండి సో దాట్ వే టీమ్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ మూవీస్ ఫ్రమ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో కార్తిక్ గారు మీరు డైరెక్షన్ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా మీరే చేశారు లేదు మ్యామ్ ఇద్దరు సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారు ఓకే కరమ్ చావ్లా అని కమిల్ బ్లాక్ అని పాలిష్ డిఓపీ ఓకే అక్కడ టీమ్ బల్ సరదా ఉండేది సూపర్ సో వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా చేశాను స్పీడ్ వాళ్ళదంతా ప్రిసిషన్ అంతా టు మచ్ ఉండదు ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి సినిమాలు చాలా వరకు ఎండ్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ దాని సీక్వెల్ గురించో పార్ట్ టూ గురించో అలా లీడ్ ఇచ్చి వదులుతున్నారు సో ఈగుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా బజర్ రౌండ్ నడుస్తోంది ఇందాక ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగాను దాంట్లో నుంచి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈగుల్ ఐసైట్ మనిషి ఐసైట్ కన్నా ఎన్ని రెట్లు పవర్ఫుల్ ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు బజర్ నొక్కండి ఇది మోర్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ సినిమా కూడా సో మా సినిమాకి ఈగల్ టైటిల్ త్రీ టు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రేడియోస్ లో ఇట్ కెన్ స్పాట్ అబిట్ అంటారు హండ్రెడ్త్ ఫ్లోర్ పై బిల్డింగ్ పై నుంచి మనిషి వన్ రూపీ కాయిన్ గ్రౌండ్ మీద ఉన్న చూడగలిగితే ఎంతో కంపారిషన్ అది దట్ ఇస్ ఐ గివ్ ఇట్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇది మీరు గెలుచుకున్నారు తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత ఇస్తాను ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది రెట్లు ఎక్కువగా మనకన్నా చూడగలుగుతుందంట అందుకనే చిన్న చిన్న చిక్స్ వాటిని కూడా పట్టుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట దూరం నుంచి చూసి అలాగే రవితేజ గారి క్యారెక్టర్ ని మీరు డిజైన్ చేసి ఉంటారని మేము అనుకుంటున్నాము పవర్ఫుల్ నేను చాలా ఏళ్ళ నుంచి ప్రేక్షకులకి దగ్గరగానే ఉన్నాను సో ఈ కంప్లీట్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ విత్ రవితేజ గారి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైలింగ్ అన్నిటితో చూడడానికి మేము అందరం రెడీ ఒకటి బికాస్ ఆఫ్ రవితేజ గారు ఎనర్జీ అండ్ అలాగే కార్తిక్ ఘటనమేని ఘటనేని హీ హ్యాస్ డన్ సూర్య వర్స సూర్య లాంటి సినిమాలు అండ్ అలాగే చాలా సినిమాటోగ్రఫీ మూవీస్ బ్యూటిఫుల్ గా చేశారు కాబట్టి ఇది కూడా అంతే యాక్షన్ ప్యాక్ట్ గా ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ లో ఉండుంటుంది అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అన్న నమ్మకం మాకు ఉంది సో వీర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద ఫిల్మ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విశ్వప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా అండి డిఏవిఐ న్యూజిలాండ్ లో ల్యాండ్ తెచ్చిపెట్టి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నదీప్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు